。每次来到这边呢，感觉特别好啊！这个呢，也是一个七八百年历史的一个古镇了。村头的大榕树啊，如果不是今天天气阴要下雨的话，每次来都是坐满的这边村民在这边聊天休闲的。这里呢有一个妈井，就是双井啊，两口井是一个广州市的历史的建筑。沙湾镇公局巷妈井，还有一个洗衣的妇女的这么一个雕塑，当然现在早已不用了。这么两口小井，就在这个大榕树的边上呢，是何世良的艺术馆。我相信这个何世良呢，肯定是一个大艺术家啊。是一个什么样的艺术家呢？这边是有一个介绍，是一个专木雕刻的艺术大师。所以我们在这边看到很多的雕梁画栋啊，砖的、木的这种雕刻呢，很多可能就是出自这个何世良的。之手啊，应该呢是买一个套票才可以进到里面来参观的。这边还有一棵大树啊，这边呢非常好的配套的一些卫生设备。这边这个水池非常的漂亮啊，大家可以看一看。一棵芭蕉树啊，里边呢养了一些鱼、锦鲤吧。然后呢，后面衬着的是啊，岭南特色的这些房子的屋檐，非常有地方的特色。这种景致呢，我觉得非常岭南化啊，非常有这个民主的这样的一个风格。这边呢就八北了，大家可以看看啊，沙湾广东音乐馆，实际上呢就是岭南的这些。曲艺啊，音乐的应该是也算一个发源、发展的地方啊。本来呢，这个地方应该是有演出的，《失火局暂停演出》，也没有办法进去了啊。嗯、这边有个戏台，再看看这个戏台怎么样。非常古色古香啊，非常漂亮。虽然这些呢，我相信都是后面添加的啊，以前那些应该早就荡然无存了。但是呢，能够把它恢复起来，还保留着一些古榕树啊，有这个还是相当不错的。这边呢有个餐馆叫沙湾奶牛皇后。到时候也可以来尝一尝啊！看到也有人骑个单车进来逛的啊，不止我一个人。这边呢，我以前来曾经啊进去参观过，但是让我有点失望
。本来以为是个民俗馆呢，结果呢，它是卖紫砂壶的这么一个商店了啊。当然了，紫砂壶的爱好者可以在里面找到最新水的这些壶。大家可以看看，那么漂亮的一个建筑物。现在呢，变成了卖紫砂壶了，一把有故事的壶，爆款，一百九十八，这个我也不懂啊。这边呢，还有一个水池，所以这个水呢，在广东人这边是多多益善啊。大家可以看看啊，整个的四周，非常漂亮啊。正对着这条街呢，就是从南门啊，我今天也忘了从哪个门进来的。我们以前开车呢，就把车停在南门外的停车场，一路从这边走进来。等一会儿呢，我们也会去骑一骑啊。那我们先到这个村里头再转一转。这个小广场边上呢，摆了很多的盆景，就这盆景呢也是非常不错的啊。边上的这些建筑物呢，也在做一些修整，把它恢复的古色古香，有些呢还在施工当中。以我自己的愚见啊，我就觉得像这样的古镇呢，肯定是它保留了很多当地人的一些主要的建筑，比方说祠堂啊，比方说一些以前保留的不错的故居啊。但是呢，毕竟来讲，年代已远啊。也真的是没有必要，一定要把它每一个建筑都有意的把它恢复成一个古色古香的这么一个感觉。我总觉得这样的话有点扰民啊。文化这个东西，它一定是在漫长的这么一个时间里头，自己沉淀下来的一些东西。如果它某些原因因为被破坏了，它也有被破坏的一些原因啊。这边还有两个穿着戏服的，这个是做什么广告？好，那我们还是到这条街上去骑一下吧。以前呢都是走路啊，这条路呢当然也是特地恢复的一条这样的马路。完全是一个商店街啊，商业大街。这个中国邮政啊，也在重新的装修。这边呢，就到了出入口了啊，但是我们就不出去啊。很多志愿者守在这边是要查码的。我还是换一个吧，电池剩下不多了。还有一个备用的啊，把它换上。身边呢，也喝口水正好在一个餐馆边上啊，水乡美食。看看有一些沙湾的一些传统美食啊，炸牛奶
捞鱼皮、特色榴莲春卷啊等等。当然了，亭宅粥是广州的著名小吃。前面呢就有很多志愿者在查啊，这个健康嘛。但我今天从另外一个口进来的时候啊，一个人都没有，我还很自觉的呢，就买了一个口罩啊，怕人家进门要查。刚刚呢有个小插曲啊，因为一个相机呢，呃，快没电了，我就换了另外一个备用的相机啊。谁知道装上以后呢，就发现这个备用的相机里头居然。没有放那个 SD 卡，所以现在经常丢三落四。呃，所以呢，我把原来那个没电的相机里头的卡呢，再拿出来，放到这个另外一个相机里面用，看看能够拍多久啊。这边呢，是我们每次路过，呃，我太太一定会来帮衬的一个小店啊，就是那些。沙湾传统的小吃大地，而我呢最喜欢的是来这家店，就是我一般都会到这边来买白切鸡啊。当然还有很多的一些卤味的这些食品。半只鸡二十三块啊，白切鸡。像这些当地土特产的这些小铺啊，还是不错的。如果说是到这边来旅游的啊，正好可以带一些手信回去啊。好，我们现在呢就正式进村了。以前呢都是靠走啊，今天呢我们就骑个单车来往里头去。骑行一圈，这里穿戏服照相的啊，古色古香的戏服。我不清楚啊，这个石板街是后面才铺设的呢，还是以前就有的啊？这边也有一些啊，学着人家马来西亚冰城的这种墙壁上画画。这里呢有很多当地人开的一些小店啊，猪猪照相店，也有很多文旅的小店。在这样的一个小街小巷里头行走啊，暂时可以忘却一下时间呢、啊。但是呢，听着这些店人的说话的口音呢、啊，完全都不是本地人了啊。这边呢，也有一个。买那个土特产啊，当地食品的这么一个小店，可惜我的车上啊没有包来装这个东西啊，所以暂时就忍痛割爱了。好多这样的一些本地的小吃。所以呢，这样的小街小巷啊，最适合，要不就是步行，要不就是我这种啊比较小的单车，穿街而过。听很多人讲的当地的话很亲切啊，虽然我也不是完全能听得懂。
呢係咪個公園嚟㗎？係啊，你我單單車嘅喎，上唔到嘅喎。上唔到。啊，攞完嚟嘅。係啦，單單單上去就得。係，但係我可以推上去。上哦，上面。未試過呢度，好靚嘅地方。有咩好大啊？小公園。哦，小公園。听村民说啊，这是一个小公园，虽然都是台阶啊，但是我还是愿意。哦，这边这个门口还有拜关公的一个地方，所以这边还是非常传统啊。哦，这很漂亮的一个地方。为了这个小公园啊，我把这个单车抬了上来。看来等一会儿可能还得要抬下去。但是这边呢，才是真正的当地人休闲的地方。我听到很多阿婆们在那边聊天的声音啊，哇！这个楼漂亮了吧？哦，这边是可以上来的呀，都有汽车了。这样的一个地方了，现在就出村了吧。刚刚听到很多村民在这边说话的，在下面的这个小公园，就这里了。哈哈，老人家带着小孩在这边聊天，声音好大。漂亮的一个。但是下面啊，居然有一个什么似的，一块砖呢，就铺了这个青石板了。哦，对面是敬老中心，我知道了。漂亮的一个建筑是敬老中心。本想呢跟他们去聊聊天的啊，这些村民很淳朴可爱。但是想着我这个半生不熟的这些广东话，我想人家听了也费力啊，我表达起来也困难，还是算了吧。我们从这条小道上啊推车而下，然后正对着呢就是一棵非常有年头的大榕树啊。这其实也是一个休闲的平台，我们到这个榕树跟前去看一看
种地方从来都没有来过。稍微站得远一点，可以看到整个全景吧。可以看到这棵榕树有多高，非常的粗壮啊。边上呢？我相信就是它的气根生到了地上以后呢，成了第二棵树了。但实际上它们是连体的。边上呢，其实还有很多的这些气根啊，慢慢的就融为了一体，成了一个整体了。大家可以看看，这个盘根错节啊，它都不是在下面，它在上面了。小山坡上呢有一个亭子啊，里边呢有一个人在那边闲坐。这边呢就有一些石凳、石椅，是可以在这边坐一坐、休息一下的，非常幽静啊。耳畔呢传来的就是坐在上面的那些阿公阿婆带着他们的孙女辈啊，在那边闲坐聊天。我们再来看一看。这个树一百七十八年啊，当然我不知道它是怎么弄出来的，但是呢，那个树有那个年轮的啊，应该是知道的。有敬老中心来作为一个管护的单位。这边呢，志愿者家庭编号是六八啊，是专门有人来护理这个古树的。所以这个传统还是相当不错的啊，不管是不是走形式。刚刚呢已经跟大家说了啊，对面对面那个非常古色古香的楼房呢是沙湾的敬老中心，是他们的敬老院。当然，这个到底要怎么样一个条件才可以进入这个养老院，我们就不清楚了。所以呢，这个就是。一种乐趣啊，这个小单车的一种乐趣，即便是上不来的地方，你抬几步路呢，也就上来了。在一个绿树丛中啊，非常舒适这么一个地方呢，稍微站几分钟，其实也是别有一番情趣啊。好吧，我们已经站完了，我们要继续出发了。我的电池的电力已经不足了，没关系，断了就断了吧。今天也没带备用电池。原路呢，顺着台阶。提着我的单车就往下走，再次和关公打个招呼啊！这边还有一个不知道是民宿还是什么店呢、啊，很漂亮，最老有。你看，这个屋顶上都是有个平台，种了很多葡萄、很多爬藤的这些植物，开着很漂亮的花，很美。走在这样的小街小巷里头啊。大家是不是跟我的想法一样啊？就很愿意在这样的小街小巷里头走一走、散散步、放松一下。那边有一只猫咪
，我们就从这边骑行。这边呢就是一个大广场啊，这个大广场呢就正对着非常有名的刘根堂这个大祠堂，以前呢也专门来给大家拍过啊，大家有兴趣人呢可以通过百度啊或者谷歌来查一查这个刘根堂的一个历史。还有呢，就是沙湾古镇的一个详细介绍啊。因为我所知也不多，所以我就这边就不要在那边班门弄斧了啊。就我们到这个池塘前面的小广场去走一圈吧。城方里大街，这是一个老百姓的街道了。嗯、在这个悠扬的乐曲声中呢，我们就可以看到了刘根堂。那刘根堂呢，其实就是一个和氏大宗祠。我们在这个广场上啊，骑行一周，看一看，可爱的小朋友啊，可爱。你看这个边上的这些房子啊，这些邻居非常有特色，两层或者三层的这样的房子啊，正对着呢就是刘根堂，边上的是玉虚宫啊，应该是一个道教的这么一个建筑。广东省文物保护的单位啊，同样啊，这边呢也是进去是要买票的，以前也进去过几次啊，今天就不进去了。大家可以看看，诗书四则，翰林，和氏大宗祠。很有哲理的一副对联：“小宗，益大宗，同心于世事，前人修后人，续享至绵绵。”就是意思，就是说你前人载树啊，后人乘凉。前人呢，付出努力，庇佑自己的子孙，世世代代延绵不绝的意思。很有文化啊，但是很遗憾，现在这些中国的传统的士大夫啊，这些传统世家贵族都不见了啊。这边呢，都是有很多的刻着以前那些读书做官啊、出世的那些人的这个。立的碑啊
，比方这一块上面写着“道光”，以右科中式第十一名举人啊，举人也可以刻个牌子，相似啊。这个地方呢，就是一个非常漂亮的祠堂，风水很好特地呢，骑到这边来看一看，这个就是象贤中学的一个门，非常漂亮的一个山门呐、啊，依山而建。这过不去，这是一个象贤中学，是这边有名的一个学校。对对对，它是一个门，但这另外一个门在那头，所以它这里还是很不错，在一个大池塘边上。是不是很漂亮的一个池塘？在这个池塘边上啊，那么巨大的一个建筑，依山而建的，忘了这个是几进的一个院落了，就是刘根堂，合适的中竹中祠啊，玉虚宫，对面呢，一些民居啊。开在这个池塘边的有一个叫沙湾酱买奶，这些民居也非常有特色啊！真的，这样的这种房子还是很漂亮啊。这边呢，可以。谁都可以借一个皇帝的衣服来拍个照啊！嗯、这些大树啊，这些树旁的一些古色古香的建筑。这边呢就是沙湾敬老院啊，刚刚我们在上面那个山坡上，从后面看的那个敬老中心，应该就是里面的那个大楼，非常不错的一个敬老院啊，当地的一些老人的福气啊。嗯、今天呢，看来是来的是时候啊，这个。边上还有一个池塘，这个池塘里面呢，开满着荷花啊，所以忍不住，我们就从这边就直接下去。应该喺做好防护嘅情况之下，就近到发现门诊就诊，接受核酸检查。哇，这个池塘里头开满了荷花，那边有个非常漂亮的隐蔽啊，所以到这个地方呢，就是
非常开阔，就感觉这个古镇的一个格局，到了这边呢就显得很大了。不仅仅是那些小街小巷和小街小巷里头的一些小商店啊，那些居民歌楼相望啊，而是有一个非常开阔的这么一个天地。虽然还没有到盛夏啊，所以这些含苞欲放。过一段时间再来看看啊，盛开的粉色莲花时候就更美。现在已经有一些早早开放的啊，但还不是很多。今天凉风习习啊，我骑了应该有十来英里的路了啊。但是居然都没有出汗，是不是很美的一种感觉呢？好，电池有限啊，我们就不在这边徜徉太久了。这边呢也有一些小铺，在这边摆卖一些当地的特产、小吃，嗯，还有一些纪念品。这个我还第一次看到啊，在一个网球上面拴一根绳子，一个人也可以玩。哦，这边呢。莲花就盛开了，太美了！无论如何都要稍微停一下啊！看到那么美的一片荷花池啊，所以还是禁不住要坐下来欣赏一番。我现在呢是打开了我另外一个相机啊，就是我的大疆的一个小相机，放在前面的一个座位上啊，然后呢也在我的胸前别了一个麦克风，这样的话呢就收音的效果会比较好。然后呢我就把我的这个单车呢也架在边上啊，停一停，跟大家也。说几句，顺便呢，我也休息一下，喝口水。